Okay, everyone. So this is a quick revision video of articles of faith. There are six articles of faith. And the first one is belief in oneness of Allah. If you are good at first five Quranic passages, वैसे तो पेपर वन हो चुका है सो यू मस्ट हैव फॉर गॉटन एवरी थिंग भूलना नहीं चाहिए वैसे लेकिन स्टिल अगर आपको वो चीज़ें याद हैं दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि उसी के सारे रेफरेंसेज यहाँ पर कोड होते हैं ठीक है अच्छा एज वी सी दैट इट स्टार्ट विद द लिटरल डेफिनेशन ऑफ तोहीद विच इज़ यूनिफिकेशन या यूनिटी एंड देन इट गिवज यू अ डेफिनेशन ऑफ वननेस ठीक है विच इज द डिक्लेशन दैट अल्लाह इज द ओनली वन इन हिज पर्सन डोमिनियन एंड हिज एट्रीब्यूट्स ठीक है अच्छा फिर उसके बाद हम बताएंगे कि दिस इज द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड ऑल प्रीवियस रिलीजन यानी कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक और फिर इवन इस्लाम में भी दिस इज द फंडामेंटल एंड कॉमन टीचिंग हर रिलीजन में वननेस को प्रीच किया गया है ठीक है फिर ये रेफरेंस है दिस रेफरेंस इज ऑल्सो फ्राम आर कुरानिक पैसेज अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें देर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ वननेस विच इज़ वेरी ईजी इसके आपको इंग्लिश टाइटल और उसका अरबिक ट्रांसलेशन भी याद करनी पड़ेगी तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ वननेस विच इज लॉर्डशिप ऑफ गॉड इसकी ट्रांसलेशन क्या लिखी हुई है तोहद रबूबिया इसको आप ओन वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिलीविंग दैट अल्लाह इज ओनली लॉर्ड ठीक है ये होता है वननेस का लेवल वन ये सारे रेफरेंसेज हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं आपको याद करने एज आई टोल्ड यू अर्लियर के सारा गेम रेफरेंसेज का है अच्छा दूसरी टाइप आती है विच इज़ वर्शिप ऑफ गॉड या चीज़ आप इसको कह सकते हो तोहद उलूहिया यानी कि ये मानना कि अल्लाह इज़ द ओनली वन लाइबल टू बी वर्शिप्ड तब आपकी दो चीज़ें हो गई यानी कि आपने अल्लाह को लॉर्ड भी मान लिया और अल्लाह तला को आपने लाइबल टू बी वर्शिप भी मान लिया ठीक है फिर आता है लेवल थ्री विच इज़ oneness of names and attributes which is called tawhid e asma wa sifat <coughs> yani ke names and attributes iska matlab ye hai ki there are 99 attributic names qualities of god theek hai un 99 powers mein un 99 attributes mein god is alone no one can share those powers of allah theek hai jaisa ke niche example mein diya hua hai al muhyi the giver of life al mumit the giver of death अलखालिक द क्रिएटर अलबसर ऑल सीन ये चीज़ें अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं कर सकता ठीक है अच्छा फिर ये रेफरेंस आ गए फिर दोबारा उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने दो लॉजिक्स भी दी हैं ज़्यादा दी हैं वैसे तो लेकिन अगर आपने दो भी मेंशन कर दिए तो चलेगा जैसे कि अब देखो ये भी हमारे पुरानिक पैसेज में से ये वाला वर्ड्स आप देख सकते हो कि हाउ कैन ही हैव अ सन वेन ही हैज़ नो स्पाउस इसी तरह से फिर एक दूसरा रेफरेंस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें बेसिकली ये बताया है कि ये जो सिस्टमेटिक वो है फंक्शनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स है यानी कि टाइम पे सूरज निकलता है टाइम पे गुरूब होता है ठीक है इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आज तक गुजर गए किसी दो का भी डीएनए मैच नहीं होता ठीक है किसी दो के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते और रेटीना स्कैन मैच नहीं होता तो ये सारी चीज़ें तो इसका मतलब है कि इसको बनाने वाला कोई एक है जैसे गाड़ी है अब गाड़ी का क्लच कोई और हैंडल कर रहा हो ब्रेक कोई और हैंडल कर रहा हो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो गेयर्स किसी और के हाथ में हो और बाकी कंट्रोल्स किसी और के हाथ में हो तो जाहिर सी बात है यू कैन नॉट रून हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से इस यूनिवर्स को चलाने वाला भी कोई एक है तो पुराने वर्ष में क्या लिखा हुआ हैड देर बिन विद इन देवेंस एंड अर्थ गॉड्स डिसाइड अल्लाह दे बोथ वुड हैव बिन रोइन यानी कि ये यूनिवर्स पूरा के हो चुका होता तबाह हो चुका होता अगर इसको चलाने वाले एक से ज़्यादा होते और क्वेश्चन के सबसे आखिर में यू विल टॉक अबाउट शिर्क विच मीन्स पोलीथियज़म ठीक है इसकी मैंने ज़्यादा डिटेल्स अलग से इसलिए नहीं लिखी हैं कि आप जो है क्या कर सकते हो इसकी भी तीन टाइप्स हैं ठीक है टाइप्स ऑफ शिरक अगर पूछते हैं आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि वननेस की जो तीन टाइप्स हैं उनको अगर आप रिवर्स कर दो जैसे कि अब ये है वननेस ऑफ लॉर्डशिप तो अगर आप इसको रिवर्स कर दो उसकी डेफिनेशन को कि भाई दैट यू बिलीव दैट देर आर अदर लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह तो ये हो जाएगा शिरक ऑफ लॉर्डशिप इसी तरह से वननेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या होता है कि दैट यू स्टार्ट बिलीविंग दैट देर आर अदर गॉड्स लाइबल टू बी वर्शिप अदर देन अल्लाह तो ये शिरक ऑफ वर्शिप हो जाएगा और वननेस ऑफ नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन को अगर आप रिवर्स कर दो 
तो क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा कि शिरक ऑफ नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स यानी कि आप समझो कि अल्लाह की जो क्वालिटीज हैं जैसे कि अलमोहनी तो आप सोचो कि नहीं जिंदगी कोई और भी दे सकता है अलमोहीद आप बोलो नहीं जिंदगी कोई और भी दे सकता है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी तो ये हो जाएंगी शिप की तीन टाइप तो ये दो पार्ट भी हैं आसान आसान बुलेट पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं इसको आप देख सकते हैं टॉकिंग अबाउट बिलीफ इन एंजल्स इसका हम स्टार्ट करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ क्रिएशन से ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि वट इज़ दिस सो बेसिकली क्रिएचर्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स आइदर दे हैव फ्री विल ये हैं इंसान जो अच्छा बुरा खुद चूज कर सकते हैं दूसरी टाइप है शयातीन ये सिर्फ बुरा करते हैं ठीक है और तीसरी टाइप जो प्रोग्रामड टू डू गुड हैं विद नो ईविल मोटिवेशन दे आर एंजल्स ठीक है हम बताएंगे कि इट इज सेकेंड आर्टिकल ऑफ फेथ और फिर उसके बाद हम एक ही रेफरेंस कोड कर देंगे रेफरेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट याद करने लाजमी अच्छा जी मूविंग फॉरवर्ड आप बात करोगे ऑफ मैनी बींग्स क्रिएटेड बाई गॉड एंजल्स आर ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस ठीक है और ऊपर अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो बात हो रही है किस चीज़ की सोल पर्पज़ की बात हो रही है कि क्यों इनको बनाया गया है ठीक है तो हम बताएंगे कि भाई इनका काम है ओबीडियंस या अल्लाह तला की बात मानते हैं या अल्लाह तला के जो ऑर्डर्स हैं उनको कैरी करते हैं एंड दैट्स इट तो उसके बाद जो है हम फिर बताएंगे कि ह्यूमन्स का और एंजल्स का जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था यानी कि जो उन्होंने हज़रत आदम की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाया था अब देखो फिर दोबारा हमारा पैसेज आ गया पैसेज एलेवन अगर आपको याद है तो पैसेज एलेवन पूरी कहानी यहाँ पे कोट हो जाएगी कि उन्होंने कहा था कि भाई वाई आर यू क्रिएटिंग अ क्रिएटर जो दुनिया में जाएगा और के फैलाएगा तो अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं आई नो वट यू डोंट तुम नहीं जानते फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और फरिश्तों का टेस्ट लिया और फिर उसके बाद सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया था ठीक है तो वो सारी कहानी ये वाले रेफरेंस के साथ जो है आप कोट करोगे टू टेक योर आंसर इन लेवल फोर अच्छा फिर आप बताओगे कि अरब जो पोलिथियस थे अरब के जो मुशरक थे उन्होंने एक अजीब बिलीफ बना रखा था डिसरिस्पेक्टफुल कि जो एंजल्स हैं दे आर डॉटर्स ऑफ अल्लाह इसको अल्लाह ताला ने एक सार्केस्टिकली इनके ऊपर बात भी की है कि ये लोग ऐसा नहीं है कि डॉटर्स डॉटर्स को ब्लेसिंग है इस्लाम में लेकिन अल्लाह तला ने बात ये की कि ये जो इनका कहना है कि डॉटर एंजल्स आर डॉटर्स ऑफ अल्लाह तो वो अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए उन्होंने बेटियाँ पसंद की हैं इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो इनका बिलीफ है दिस इज जस्ट टू मॉक द आइडिया ऑफ इस्लाम ठीक है ये सिर्फ छेड़ने के लिए ये बात कर रहे हैं वरना इनका ये एक्चुअल बिलीफ नहीं है अच्छा फिर इसमें बात होगी इनकी जनरल ड्यूटीज़ की ये क्या क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह आप बताओगे कि भाई ये लोग बदर में आए थे सपोर्ट करने के लिए ठीक है बैटल ऑफ ट्रेंच में आए थे हुनैन में आए थे ठीक एंजल्स को बेचते हैं अल्लाह तला इसी तरह से आप सल्लम के पास तइफ के बाहर जो है वो एंजल ऑफ माउंटेन आया था मदद करने के लिए ठीक फिर आप बताओगे कि इनका जो नंबर है वो कितना है कितने ज़्यादा है आप बताओगे एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता लेकिन वो जो मैराज में एक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी याद है कि एंजल्स का एक काबा है जिसका नाम है बैतुलमूर जैसे हमारा बैतुल्ला है तो उसका तवाफ़ करते हैं रोज़ाना कितने एंजल्स सेवेंटी थाउजेंड एंजल्स विजिट देयर काबा ऑन डेली बेसिस एंड दे नेवर गेट अनदर चांस टिल द डे ऑफ जजमेंट इससे हमें सिर्फ एक आइडिया होता है कि ये कितने ज़्यादा हैं अच्छा देर आर मैनी काइंड ऑफ एंजल्स विद डिफरेंट ड्यूटीज सम काइंड आर एंड देयर ड्यूटीज आर मैंशनड इन कुरान एंड एंजल्स आर इन चार्ज ऑफ ग्लोरीफाइंग एंड वर्शिपिंग अल्लाह इन अकॉर्डेंस विद देयर टैलेंट्स फोर ऑफ दम आर हार्च एंजल्स चार जो हैं वो सबसे पॉपुलर हैं सबसे पहले हम मतलब जब्राइल की बात करेंगे इनके बारे में अपनी अच्छी खासी डिटेल लिखनी है कि ये सबसे पावरफुल एंजल हैं इनका कुरान में जिक्र है बार बार यही रेवलेशन लेकर आते थे आप सल्लम को फर्स्ट रेवलेशन इन्होंने ही दी थी हक जो किया था सारा फर्स्ट रेवलेशन वाला आप थोड़ा सा इंसिडेंट यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है फिर प्रॉफिट ने इनको ट्रू फॉर्म में देखा था बाहर के वेरा के यू कैन मैंशन दैट टू हज़रत मिकाइल इज़ इन चार्ज ऑफ यू नो रेन एंड फूड ठीक है बारिश में बरसाना वगैरह ये सब इनका काम है उसके बाद इसराफील इज़ गोइंग टू ब्लो द ट्रम्पेट ट्रम्पेट इज अज जाइगेंटिक इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी ब्लोन बाय इसराफील टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ जजमेंट डे उससे क्या होगा सब कुछ तबाह हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर आप उसके बाद क्या बताओगे कि आखिर में हजरत इसराइल जिनको एंजल ऑफ डेथ यानी के मलकुल मौत भी कहते हैं ठीक फिर उसके बाद आप दूसरे एंजल्स की बात करोगे जैसे कि किरामन कातिबीन जो हमारा हिसाब किताब रिकॉर्ड करते हैं फिर आप उसके बाद बात करोगे कि 
एंजल्स हू प्रे एंड प्रोटेक्ट अस फिर मुनकर नकीर की बात करेंगे जो क्या करते हैं ये कबर में क्वेश्चनिंग करते हैं फिर आखिर में रिदवान है रिदवान जो है वो के वो कीपर ऑफ पैराडाइज है और मालिक जो है वो कीपर ऑफ हेल है ठीक ये हो गया एंजल्स का टेन मार्क है अब इसके भी दो पार्ट uh, बी हैं डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जिब्राइल इन कंपेरिजन टू अदर एंजल्स तो इसमें ये आखिर में एक रेफरेंस है ठीक है और फिर बाकी ये बीच में चीज़ें हैं कि जो खास खास सबसे इम्पॉर्टेंट काम थे वो अगर जिब्राइल से करवाए गए थे ओवरऑल एक क्वेश्चन है कि हाउ डज बिलीफ इन एंजल्स अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ मुस्लिम सिंपल स्ट्रेट बुलेट पॉइंट है आपको पढ़ लेंगे टॉकिंग अबाउट द थर्ड आर्टिकल ऑफ फेथ विच इज़ बिलीफ इन बुक्स तो इसमें हम वही स्टार्ट करेंगे कि जब उसने क्या नाम था उसका इबलीस ने चैलेंज किया अल्लाह ताला को कि आई विल मिस गाइड ह्यूमंस अल्लाह ताला ने कहा कि आई विल कीप गाइडिंग देम बाय सेंडिंग प्रॉफिट्स इन बुक्स ये सिमिलर स्टार्टर होगा बिलीफ इन बुक्स का भी और बिलीफ इन प्रॉफिट्स का भी ठीक है फिर हम यहाँ पर बुक दे देंगे ही हैज सेंट डाउन अपॉन यू ओ मोहम्मद द बुक इन फ्लूथ कन्फर्मिंग बट वॉज बिफोर इट एंड ही रिवील द तौरा एंड द गॉस्पल ठीक है अच्छा फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है अब बताओगे कि प्रॉफिट्स आर देयर बट दे आर ह्यूमंस एंड दे आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड सो व्हेन दे लीव दे लीव बिहाइंड अ लेगेसी दे लीव बिहाइंड अ डॉक्यूमेंट टू फॉर द गाइडेंस ऑफ पीपल तो बेसिकली बुक्स क्या होती हैं वो प्रॉफिट्स ही की लाइफ का स्क्रिप्टड वर्जन होती हैं जैसे कि हजरत आयशा से किसी ने पूछा था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी प्रॉफिट वसल्लम के अखलाक कैसे थे उनके एथिक्स कैसे थे तो जायशा ने कहा रीड कुरान कुरान पढ़ो बस वही प्रॉफिट की ज़िंदगी थी वही उनका जो है वो लाइफस्टाइल था अच्छा फिर हम बात करेंगे कंटेंट की इन बुक्स के अंदर क्या क्या होता है ठीक है हम बताएंगे कि दीज डिवाइन बुक्स कंटेन द गाइडेंस इन सोल्यूशन फॉर स्परिचुअल मॉरल सोशल इकनॉमिक फिजिकल मेंटल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तकरीबन हर चीज़ के बारे में बात होती है पूरा सब कुछ डिस्कस नहीं होता आपको पता है मिजमा और क्यास के डिबेट में पढ़ चुके हैं कि वेन समाइम्स प्राइमरी सोर्सेज आर साइलेंट अबाउट सम मैटर्स और थियोरेटिकली भी पॉसिबल भी नहीं है ना कि सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स वर्सेज में या इवन अगर आप सारी बुक्स की भी मिला लो तो वो फ्यू थाउजेंड वर्सेज बनेंगी वो हर चीज़ को कवर भी नहीं कर सकती ठीक है तो लेकिन तकरीबन हर चीज़ की बेस आपको मिलेगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिफॉर्म नहीं बताया जाएगा ड्रेस का लेकिन आपको ड्रेस पहनने का एक रूल बताया जाएगा कि इट शुड बी मॉडेस्ट ठीक है अच्छा एज डिस्क्राइब्ड बाय हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिसाइड कुरान इट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर फिर आप बताओगे कि द बेसिक कंटेंट ऑफ ऑल बुक्स इज ऑलमोस्ट सेम दे ऑल कंटेन द टीचिंग अबाउट वननेस प्रॉफिट हुड बर्जख बर्जख इज अ लाइफ बिटवीन बर्जख के बारे में भी हम पढ़ेंगे इट्स अ लाइफ बिटवीन दिस लाइफ एंड हेयर आफ्टर अच्छा जी जजमेंट इज डिस्ट्रक्शन हैवन हेल्प मोटिवेशन फॉर डूइंग गुड डीड्स वाइल डिस्ट्रेनिंग फ्रॉम बैड डीड्स ये कॉमन स्टफ होता है तकरीबन सारी बुक्स का ठीक है अच्छा फिर उसके बाद हम बताएंगे कनेक्शन बताओगे आपका इनका आपस में कि हाउ दीज बुक्स आर इंटर कनेक्टेड इसमें आप जो है वो एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ नोट्स में नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आप ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट कर सकते हो आप बहिरा को बता सकते हो कि बहिरा ने जो प्रॉफिट को रिकग्नाइज किया वो उसने कैसे रिकग्नाइज किया थ्रू द इन्फॉर्मेशन विच वॉज रिटन इन बाइबल ठीक है इसी तरह से अगर हम बात करें तो उसकी नीगस की बात कर सकते हो नीगस ने कुरानिक वर्सेज सूरह मरियम सुनने के बाद क्या कहा था दीज वर्सेज इन द बाइबल आर लाइट फ्राम द सेम कैंडल्स ठीक है इसी तरह से वरका बिन नौफिल ने जब बताया प्रॉफिट को भी दिस इज द सेम एंजल हु ब्रॉट रेवलेशन टू मोजिज हज़रत मूसा सलाम पर भी यही फरिश्ता रेवलेशन लेकर आता था इसका मतलब है कि यही जिब्रील उसमें तौरा में भी मेंशन है और गॉस्पल में भी मेंशन है ठीक है सो दीज बुक्स आर इंटरकनेक्टेड इवन यहाँ तक है कि कुछ बुक्स अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस तौरा में और इंजील में प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम का नाम भी मेंशन है और एक ग्लैड टाइडिंग्स के तौर पे बताया गया कि फाइनल मैसेंजर आने वाले हैं ठीक हो गया अच्छा जी उसके बाद आप बताओगे कि Prophets were sent to every nation, and possibility a lot of them brought written scriptures for their nations, which must be in their native languages. यानी ज़रूरी नहीं है कि अरबी और हेब्रू में ही हो, बल्कि और बहुत सारी, for example, Chinese, Hindi, Sanskrit, uh, Persian, और बहुत सारी Coptic, बहुत सारी languages में और books हो सकती हैं, जिनके बारे में definitely हमें पता नहीं है. 
उसके बाद हम फेमस वाली बुक्स का इंट्रो देंगे तौरा का बताएंगे कि इट वॉज रिवील टू हजरत मूसा सलाम अब ये सारी जो है जनरल डिस्कशन है बच्चों वाली आपको पता है जबूर वॉज रिवील टू हजरत दाऊद गॉस्पिल वॉज रिवील टू हजरत ईसा एंड डेफिनेटली कुरान वॉज रिवील टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम कुरान का शॉर्ट सा इंट्रो दे देना आपने ठीक है फिर आपने बताना है कि वट मेक्स कुरान यूनिक और वो क्या है वो ये है कि कुरान को सेफ गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अल्लाह ताला ने ली है ठीक अच्छा इसके ऊपर फिर एक पार्ट बी भी है कि ऑल रिवील बुक्स वर सेंट बाय गॉड व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स द कुरान यूनिक तो वही आप बताओगे कि भाई इसके हाफिज़ बहुत ज़्यादा हैं ठीक है इसका जो है वो क्या कहेंगे इसकी लैंग्वेज जिंदा है आज तक बहुत सारी पुरानी बुक्स के साथ ये हुआ कि उनकी लैंग्वेज या तो ख़त्म हो गई या बहुत रेयरली यूज़ होती जैसे कि हैब्रिज है वो सारे जीव भी नहीं बोलते लेकिन अरबिक बेसिक तकरीबन एक बहुत बड़े जो नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं और जो हैं मुसलमानों को भी काफ़ी हद तक अरबिक एटलीस्ट पढ़नी आती है हम कायदा पढ़ते हैं अरबी सीखते हैं तो आप बताओगे कुरान की जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी मच अलाइव विच मेक्स इट इजी टू बी अंडरस्टूड इसी तरह से आप बताओगे कि किसी और बुक की अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली बल्कि कुरान की ली है ये वाली वर्ड्स देख लो इन इट इज़ वी हु सेंड डाउन द कुरान एंड वी विल बी इट्स गार्डनिंग अच्छा फिर उसके बाद हम बताएंगे ये वाला ब्रीफली एक्सप्लेन वाई अल्लाह रिवील डिफरेंट बुक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक और इसमें ये सारे पार्ट बी के बुलेट पॉइंटर्स हैं विच यू कैन डिस्कस अच्छा जी बिलीव इन प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन केम्ब्रिज और ये भी मेरे पास अभी अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है ये टू थाउजेंड थर्टीन तक का लिखा हुआ है डेफिनेटली इसके बाद भी ये आ चुका है अच्छा जी अगर हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन एज फोर्थ आर्टिकल ऑफ फेथ की तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका स्टार्टर भी सेम होगा कि वन इबलीस चैलेंज अल्लाह बाई सेंग दैट आई विल मिस गाइड ह्यूमन आई विल मिस गाइड द ऑफ स्प्रिंग ऑफ एडम जिस पर अल्लाह तारा ने कहा कि आई विल कीप गाइडिंग दैम बाई सेंडिंग मैसेजर्स एंड डिवाइन बुक्स फॉर वी सेंड आर मैसेजर्स only to give good news to the righteous people and warn the evil doers isme dekho prophets ki puri jo existence hai pura jo unko bhejne ki philosophy hai wo bata di ki kyun unko bheja jata hai theek hai believing in prophets is integral part of article of faith acha ji sabse pehle hum baat karenge purpose ki as explain in that passage usi ko aap elaborate kar dena ke allah taala never punish any nation without sending messengers and he uh, sends Uh, messengers as well as to give glad tidings and good news to the people who are already on right track theek hai ye reference aa gaya uske baad then we will talk about the characteristics theek hai prophets kya hote hain to hum batayenge ki bhai they are humans ye log insaan hi hote hain or but they are chosen ones theek ye log bahut khaas humans hote hain prophethood jo hai wo mangi nahi ja sakti it is a divine choice like aap शिप करके प्रे करके दुआ करके अल्लाह ताला से नेक बन के ही आप प्रॉफिट नहीं बन सकते बल्कि आपका सिलेक्शन होता है पहले से ठीक है अच्छा बिल्कुल ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं दे ईट ठीक दे दे ड्रिंक दे हैव फैमिलीज दे हैव नेचुरल बर्थ एक्सेप्ट हजरतम वॉज गिवन बर्थ विदाउट फादर अच्छा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रॉफिट हुड इज दैट इट कैन नॉट बी अर्न एज आई टोल्ड यू ठीक है ये रेफरेंस आप कोट कर दोगे कि दैट इज बाउंटी ऑफ अल्लाह व्हिच ही गिव्स टू हुम ही विल्स एंड अल्लाह इज पोजेसर ऑफ ग्रेट बाउंटी अच्छा फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक एस्पेक्ट जिसमें ये डिफरेंट होते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बात करनी है आपको आंसर में कि दे आर इनोसेंट ठीक है द ये लोग इनोसेंट होते हैं तो आप बताओगे कि इवन बिफोर गेटिंग द रैंक ऑफ प्रॉफिट हुड देयर अर्ली लाइव वर ऑल्सो परफेक्ट जस्ट लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम आप बता सकते हो कि ही ऑलवेज मेनटेन्स डिस्टेंस फ्राम द सोशल ईवल्स ऑफ सोसाइटी ठीक है ही नवर ड्रैंक ही नवर गैम्बल्ड ठीक ही इवन आप वो बताओगे कि द वे ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन बैटल ऑफ फुजार क्योंकि उसमें जो है दोनों तरफ इनोसेंट लोग थे ठीक है तो प्रॉफिट ने कहा आई कैन नॉट किल एनी इनोसेंट इसी तरह से ही स्टार्टड uh going to cave hera and started meditating just because he did not like the social evils of society to ab badaoge ki unke andar ek natural deterrence hoti hai that they stay away from these social evils of society theek hai prophets have miracles and their miracles dominate the trend of their respective era iske upar hum baat karenge and you need to mention some miracles just like in the era of hazrat isa alaihi salam there were medical signs everywhere so he was given those miracles which was healing the blind by birth and leapers in dono bimariyon ka koi ilaj nahi tha us zamane mein iske alawa har cheez ka ilaj tha 
और फिर बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम चीज क्या दी गई उन्हें कि ब्रिंगिंग डेड बैक टू लाइफ ठीक है सो ही डोमिनेटेड द ट्रेंड ऑफ हिज एरा हजरत मूसा के जमाने में ट्रेंड क्या था इट वॉज मैजिक तो हजरत मूसा वॉज गिवन दैट स्टाफ स्टिक दैट वुड टर्न इन टू स्नेक और उन्होंने अपने जमाने के सारे जो मेडिशंस थे उनके ऊपर डोमिनेट किया इसी तरह से हजरत सलेमान सलाम के जमाने में कंस्ट्रक्शन uh, का ट्रेंड था हजरत दाऊद सलाम के जमाने में दो कल्चर थे गुड प्रोनसिएशन गुड साउंड गुड वॉइस ठीक है और दूसरी चीज़ क्या थी वेपन मेकिंग फोर्जिंग आर्म्स तो हज़रत मूसा हज़रत दाऊद सलाम को दो क्वालिटीज़ दी गई एक तो लोहा उनके हाथ पे नरम कर दिया गया था वो उसको ऐसे हाथ से पकड़ के मेल्ट और मोल्ड कर दिया करते थे एंड ही वॉज ऑल्सो गिवेन अ वेरी ब्यूटिफुल वॉइस वेन नेवर ही वुड डिसाइड जबूर इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स वुड लिसन टू इट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बताएंगे कि इवन इन द एरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम अरब प्राइड वॉज अबाउट देयर लैंग्वेज देयर लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी सो कुरान वॉज अ मास्टर पीस ऑफ अरबिक ग्रामर विच डिफीटेड द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ दैट टाइम अच्छा जी फिर उसके बाद हम प्रॉफिट्स के नंबर की बात करेंगे देर आर अप्रॉक्सीमेटली वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्रॉफिट्स एंड आउट ऑफ दीज ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन आर मैंशनड इन कुरान एंड फिर हम उनके कुछ टाइटल्स की बात करेंगे जैसे कि हज़रत मूसम इस कॉल्ड स्पीकर ऑफ अल्लाह क्यों कैसे आप बताओगे हज़रत इब्राहिम इस कॉल्ड खलील द फ्रेंड ऑफ अल्लाह आप ये बताओगे क्यों हज़रत आदम फर्स्ट वन कहलाते हैं हज़रत नूसम कहलाते हैं सेकेंड आदम क्यों कहलाते हैं ठीक है आपको पता है बिकॉज ह्यूमन सिविलाइजेशन री स्टार्टड आफ्टर द द इंसिडेंट ऑफ हज़रत नूसम वो तूफ़ान वाला जो सारा सीन हुआ था यू मस्ट बी वेल अवेयर ठीक फिर उसके बाद हम बताएंगे कि वॉट अबाउट द कंपेरिजन क्या इसमें कोई ग्रेडिंग है ए ग्रेड और मतलब वो उनसे सुपीरियर है वो उनसे सुपीरियर है तो हम बताएंगे कि यस ग्रेडिंग तो है लेकिन बिलीवर्स आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट ठीक है इवन प्रॉफिट मोहम्मद वसलम ने भी मना किया है कि आप इस बहस में क्योंकि फजूल बहस है ना तो इस बहस में ना पढ़ो ऐसा ना हो कि क्योंकि हर इंसान इस काबिल नहीं होता तो आपके मुँह से कोई ऐसा सेंटेंस निकल जाए कोई ऐसी बात निकल जाए जो फिर आपके लिए अच्छी ना हो सो दैट इज़ वाई रिफ्रेन योर सेल्फ रिफ्रेन फ्राम कंपेयरिंग दीज प्रॉफिट्स किसी एक को ऊँचा करने की दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है बट येस दिस इज़ अ फैक्ट दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम वॉज द लीडर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ठीक है अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर अबाउट प्रॉफिट्स दैट अल्लाह सेंट प्रॉफिट्स इन एवरी रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड एज एवरी वन नीडेड डिवाइन गाइडेंस इक्वली ठीक है और ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज ऑफ हिज पीपल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कुरान में तो क्योंकि ट्वेंटी सिक्स ही मैंशन है और वो सारे इस अरबिक रीजन के हैं मसला यह था कि कुरान वॉज रिवील टू द पीपल ऑफ अरब तो उन्हें वही स्टोरीज बतानी थी जो उनके लिए रेलिवेंट थी विच इज़ वाई वी नीडेड एग्जाम्पल्स विच आर रेलिवेंट तो मे बी दुनिया मे बी नहीं बल्कि फॉर श्योर इस दुनिया के हर कॉर्नर में हर पार्ट में कोई ना कोई मैसेंजर भेजे गए हैं और वो उन्हीं की जुबान बोलने वाले होंगे ठीक है देर बुक्स एंड स्टोरीज माइट बी एक्सटेंट बट वी आर सपोज टू बिलीव इन दम एंड कीप इन माइंड दैट दे ऑल कैरी द सेम मैसेज दैट इंक्लूडेड बिलीव इन वन ऑफ गॉड गुड कंडक्ट एंड बिलीव इन आफ्टर लाइफ then this is a part b with different wording how are these prophets and their message important for muslims and explain how this belief influences the daily living of muslims easy moving forward to the fifth article of faith which is belief in resurrection and last day so uh, we will talk about initially firstly we will talk about uh, the universal truth that everything has an ending isko kehte hain theory of decay yani jo kuch bana hai that is going to extinct वन डे ठीक है जो शुरू हुआ है वो कभी ख़त्म होगा तो हम बताएंगे कि लॉजिकली भी प्रूवन है और वैसे भी अभी अगर अभी की भी हम साइंस को देखें तो सब बता रहे हैं जैसे कि अभी हमारे प्लानट की जो एज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजनस ठीक है अच्छा सो बिलीविंग इन डे ऑफ जजमेंट एंड डरक्शन एंड देन लाइफ इन हेयर आफ्टर इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फेथ ठीक उसके बाद आप ये रीज़न बताओगे एवरी सोल विल टेस्ट डेथ and we test you with evil and with good as trial and to us you will be returned 
ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बर्जख अभी पीछे नाम आया था तो मैंने आपको बताया था वी विल टॉक अबाउट इट बर्जख का लिटरल मीनिंग होता है कर्टन पर्दा ठीक है एंड बर्जख इज अ मिडिल स्टेज बिटवीन दिस लाइफ एंड हेयर आफ्टर ठीक है बर्जख को लोगों को समझाने के लिए उसके लिए एक आसान टर्म हम यूज कर देते हैं डेथ uh, uh, हम कह देते हैं कबर हम कहते हैं ग्रेव लाइफ इन ग्रेव अजाब कबर हम कह देते हैं बट डेट इज एक्चुअली बर्जख ठीक है जैसे हम अजाब कबर की बात करते हैं तो समटाइम्स आप किसी बहुत गुनागार इंसान की कबर खोल के देखो तो शायद आपको कुछ नजर ना आए क्योंकि वैसे भी अजाब बॉडी के अजाब अप्लाई है होता है एक्चुअली सोल के ऊपर ठीक है बॉडी तो मे भी आपको नजर आ रही हो कि यार ये देखो इसकी बॉडी तो डिजोल्व हो रही है सामने के सामने तो कोई क्या अजाब कोई डिनाई कर देगा नहीं इट इज अप्लाइड ऑन सोल ठीक है अच्छा डेथ इज कॉल्ड क्यामत सोहरा मिनी जजमेंट डे स्मॉल जजमेंट डे या लेसर जजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं ठीक है कबर में जो है दो इंजल्स आते हैं यानी कबर का मतलब वही है कि बर्जख में जो है दो इंजल्स आते हैं मुनकर नकीर ठीक और वो आके सवाल करते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय अल्लाह एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट गॉड रिलीजन एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है फिर ये हदीस बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है द ग्रेव इज वन ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज और वन ऑफ द पिट्स ऑफ हेल्थ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा तो फिर ये दिस इज ऑल्सो वन अदर रेफरेंस विच यू कैन uh memorize if you can or at least you can write down the essence the meaning of this hadith acha the day of judgment qiyama will take place after some of the signs mentioned in the hadith to ab hum yahan pe baat karenge signs of judgment ki theek hai waise to bahut sare hain jo general hain lekin agar hum bilkul specific walo ki end mein baat kare to the smoke theek hai fir the jal the jal ke bare mein bahut information hai aap sabko pata hai the rising of sun from the west ye to bilkul aakhri hai ठीक है डिसेंड ऑफ जीसस सन ऑफ मैरी हजरत ईसा सलाम का रिटर्न ठीक है द गॉग मगॉग ठीक है अभी मगी जिनको कहते हैं इमाम मेहदी ठीक इट्स मिसिंग इन द नोट्स अच्छा लैंड स्लाइड्स इन थ्री प्लेसेस वन इन द ईस्ट वन इन द वेस्ट एंड वन इन अरेबिया एट द एंड ऑफ इज फायर वुड बर्न फ्रॉम बर्न फोर्थ फ्रॉम यमन नो वन इज अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द जजमेंट डे इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पीपल आस्क यू कंसर्निंग द आर लोग आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में से नॉलेज ऑफ इट इज ओनली विद अल्लाह एंड व्हाट मे मेक यू परसीव पर हाफ्स द आर इज नेयर यानी कि वो करीब है तुम तैयारी करो ये छोड़ दो कि कब आएगा अच्छा अब जजमेंट डे स्टार्ट कैसे होगा इट विल स्टार्ट विद ब्लो ऑफ ट्रम्पेट बाई हजरत इसराफी and there will be horrible scenarios everywhere finally the universe will be destroyed and it is described in many verses of quran jaise hum pad chuke hain surah zilzal mein pad chuke hain to uski first verse as a reference aap quote kar sakte hain acha for a very long unspecified time jiske bare mein kabhi kahin pe clearly nahi likha hua hai ki wo kitna time hoga there will not be any creature alive except allah यानी इसराफील के ट्रम्पेट से हजरत इसराफील के ट्रम्पेट से एवरी वन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड देन इसराफील विल आल्सो बी डेड आफ्टर दैट एंड अल्लाह विल ओनली बी अलाइव ठीक है उसके बाद आ जाएगा सेकंड ट्रम्पेट और फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह इज गोइंग टू गिव लाइफ टू इसराफील एंड इसराफील विल ब्लो द सेकेंड ट्रम्पेट विच विल बी रिजरक्शन जब लोग दोबारा जिंदा होंगे ठीक है रिजरक्शन की बहुत सारी वर्सेज हैं कुरान में एंड दे विल गैदर in a ground called arafat in some hadiths and this gathering is called hashr hashr ka matlab hota hai gathering isi wajah se allah taala ka ek naam bhi hai hashr hashr ka matlab uh, the power that will gather you jama karne wala theek hai fir uske scenarios explain kiye gaye hain ki ye din bahut mushkil hoga for some people the level of anxiety will be uh, too much that they will feel like it's 50000 years long theek hai यहाँ पर जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वॉज गिवन अथॉरिटी टू गिव अस ड्रिंक फ्राम कॉसर ये हमारा पैसेज फिफ्टीन अब देखो पैसेजेस के बहुत सारे रेफरेंसेज आ रहे हैं बार बार ठीक है कि रामन कातिबीन का जो रिकॉर्डेड कंपाइलेशन है विच विल बी हैंडेड ओवर टू पीपल और उसी से लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है ठीक है देन दे विल क्रॉस दैट ब्रिज जिसको कहते हैं द ब्रिज ऑफ सरात फुल सरात ठीक उसके नीचे हेल है सो इफ़ यू Uh, fall down if you are unable to cross that bridge you will be in hell and if you cross that you will be in paradise or heaven theek hai 
और फिर उसके बाद दे विल लिव देयर फॉर एवर एंड अल्लाह ताला विल अनाउंस बल्कि कुछ हदीस में ये भी लिखा हुआ है कि डेथ विल बी ब्रॉट एज अ शीप शीप को लेकर आएंगे एंड इट विल बी स्लॉटेड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सो दिस विल बी अ सिम्बॉलिक मैसेज दैट डेथ हैज डाइड टूडे एंड नो वन इज गोइंग टू डाई फ्रॉम नाउ ऑन and you are going to live in your designated places forever but yes there will be some transitions from a uh, hell to heaven kuch log gunahgar jo hain jinka faith mazboot tha lekin wo apni gunahon ki saza bhugatne ke baad phir jannat mein jayenge theek hai acha why is the belief in resurrection important to muslims in their daily life bahut aasan si baat hai aap bataoge ki bhai the philosophy that you are answerable to someone this um you know this controls your uh, emotions this allows you to control your evil thinking theek hai it allows you to be a good person a righteous person theek hai do the good deeds stay away from bad deeds wagaira 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 fir hame patience milti hai zahir si baat hai when we know that there is a very long and good after life is waiting for us to hum is duniya ki sufferings ka jo hai fir dat kar muqabla karte hain This is sixth and last and final article of faith, which is belief in predestination and decree. ठीक है अच्छा तो इसका जो starter है we will talk about that uh, it is necessary for Muslims to believe in Allah's predestination and decree. And uh, in Hadith of Jibril, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked about faith, he said to believe in Allah, His angels, His books, messengers, last day, and belief in divine preordainment, both the good and bad of it. यानी तकदीर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है अच्छा द वर्ड कदा मीन्स टू लेजिस्लेट टू प्लान समथिंग ठीक है टू डिसाइड और टू कंक्लूड वाइल द कदर मीन्स टू वैल्यू टू स्टीम और टू मेजर ठीक तो बेसिकली प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री का मतलब भी प्री डेस्टिनेशन का मतलब होता है प्लानिंग और डिक्री का मतलब होता है हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग तो वी नीड टू बिलीव इन बोथ हमें ये भी मानना है कि एवरी थिंग इज प्लान अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह और साथ में भी ये भी मानना है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ अल्लाह ठीक है यानी कि एवरीथिंग इज बीइंग यू नो क्या कहेंगे हम उसको इट इज बीइंग अप्लाइड इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान सबसे पहले हम रेफरेंस देंगे लोहे महफूज का लोहे महफूज इज द सीक्रेट टेबलेट ठीक है यू कैन से हमारी टेक वाली वर्डिंग में आजकल की जुबान में इसको कह सकते हैं डेटा स्टोरेज जहाँ पे इट्स अ स्क्रीन इट्स अ टैबलेट जहाँ पे अल्लाह ताला ने सारी हिस्ट्री को लिखवाया डिफरेंट बातें ये हदीस है फर्स्ट थिंग विच अल्लाह क्रिएटेड वाज पेन ही कमांडेड टू राइट इट आज व्हाट शुड आई राइट ही सेड राइट द डिक्री अल कदर सो आई रोड व्हाट हैपन व्हाट वाज गोइंग टू हैपन ठीक सो इट रोड वट हैपन एंड वट वॉज गोइंग टू हैपन अप टू अटर्निटी तो यानी कि सारी तकबीर लिख दी उसने अच्छा प्री डेस्टिनेशन आस्ट इज टू बिलीव इन अल्लाह नॉलेज इज वेल इक्वेंटेड इसको आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो सबसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन ये मानने के लिए कि अल्लाह कैन प्लान प्री डेस्टिनेशन अल्लाह हैज प्लान प्री डेस्टिनेशन यू नीड टू बिलीव इन थ्री थिंग्स नंबर वन उसे सब कुछ पता है अल्लाह नॉलेज ठीक है एक बात हो क्योंकि फ्यूचर कौन प्लान कर सकता है जो जानता है मुझे तो अभी एक घंटे बाद का नहीं पता तो आई आई डोंट इवन नो कि मैं सोऊंगा कब तो डेफिनेटली ह्यूमन्स कैन नॉट प्लान अच्छा दूसरी चीज हिज कमांड ठीक है जानना तो चलो पॉसिबल है लेकिन व्हाट इफ आपके पास कमांड नहीं है आपको पता है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उस चीज को अप्लाई करा सको ठीक है तो ये जानना भी ये मानना भी बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला के पास कमांड है अल्लाह ताला के पास अथॉरिटी है दैट ही मेक्स दो थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ठीक है अच्छा फिर आप बताओगे कि इट इज नेसेसरी टू बिलीव दैट नथिंग अखर विदाउट अल्लाज विदाउट द विल ऑफ अल्लाह रेफरेंस लिखा हुआ है इस कमांड इज द ओनली व्हेन ही इंटेंड्स आई थिंक दैट ही सेज बी एंड इट इज सूरह यासीन है ये ठीक है कुन फयकून वो कहता है हो जा तो वो चीज हो जाती है अच्छा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं शयातीन प्योर इविल उनके पास कोई चॉइस नहीं है उसके बाद फिर दूसरे एंजल्स हैं प्योर गुड उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है ह्यूमंस हैव चॉइस ह्यूमंस एंड जिन्स हैव चॉइस एंड दे हैव फ्री विल अब ये एक बड़ा डिबेटेड टॉपिक है कि भाई वो फ्री विल किस हद तक है किस हद तक नहीं है वगैरह 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 ठीक है सो आप बताओगे कि बिलीविंग प्री डेस्टिनेशन डजेंट मीन दैट ह्यूमंस डू नॉट हैव एनी चॉइस 
ठीक है और ये भी एक एक्सट्रीम चीज़ हो जाएगी ये मानना कि एवरी थिंग इज प्री प्लान्ड तो व्हाट्स द पर्पस फिर प्रॉफिट्स को भेजने की क्या जरूरत है गुनागार के तो अगर तकदीर में लिख दिया है कि वो गुनागार है तो वो तो फिर गुनागार ही होगा और नेक नया नेक बनना ही है तो उसके लिए भी फिर प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है इसी तरह से फिर जन्नत जहनम की भी लजट में खत्म हो जाएगी यू पनिश समन जब वो गलती उसने खुद अपनी सोच से की हो ठीक है इफ अ पावर इज मेकिंग यू डू रॉन्ग तो डेफिनेटली यू आर इनोसेंट ठीक है एक ये है सवाल दूसरा सवाल ये है तो फिर फिर हम किस हद तक आजाद हैं क्या हम बिल्कुल फ्री हैं तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री फिर वो पेन ने जो लिखा था वो क्या लिखा था तो ये बड़ा एक परेशानी हो गई एक समस्या हो गई अब हजरत अली से किसी ने यही सवाल किया कि भाई बताओ समन आज सेम क्वेश्चन हो हजरत अली हजरत अली ने सवाल का जवाब तब उसने ये पूछा कि हम कितना फ्री हैं और कितना बाउंड है क्या हमें स्क्रिप्ट मिला हुआ है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं या हम बिल्कुल फ्री हैं हजरत अली ने कहा लिफ्ट अप योर फुट एंड कीप स्टैंडिंग उसने अपना एक पाँव उठा लिया और खड़ा रहा आराम से नो प्रॉब्लम यू कैन डू इट हजरत अली ने कहा दूसरा पैर भी उठा एंड कीप स्टैंडिंग यानी कि फ्लोट करके दिखा हुआ हमें ही कुड नॉट उसने कहा डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कर सकता हजरत अली ने कहा कि डैट्स योर आंसर वी आर नॉट हंड्रेड परसेंट फ्री एंड वी आर नॉट हंड्रेड परसेंट बाउंड इससे फिर हमें पता चलता है कि अच्छा फिर एक और आगे बड़ा अच्छा लॉजिक है कि इफ़ वी वर हंड्रेड परसेंट बाउंड प्रॉफिट पीस की अपॉन हिम वुड नेवर हैव सेट दिस इन वोकेशन कैन इवन ऑल्टर योर डेस्टिनी दुआ तकदीर को बदल सकती है इसी तरह से एक और कुरान के वर्ष है अ मैन गेट्स वट ही स्ट्राइव्स फॉर आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हो यू गेट इट तो फिर अगर फिर इस आयत का क्या मतलब होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ समवेयर इन बिटवीन कुछ बातें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं और कुछ नहीं लिखी हैं तो फिर एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कदर एक है तकदीर मुबरम दिस इज फुल एंड फाइनलाइज एंड दिस कैन नॉट बी चेंज जस्ट लाइक बर्थ बर्थ इज रिटर्न आप इसको चेंज आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता इसी तरह से योर डेथ बहुत सारे फिट बिल्कुल लोग देखे हैं जैसे कि यू मस्ट हैव हैवर्ड अबाउट माइकल जैक्सन के उसका डाइट प्लान बनाने के लिए एक टीम थी डॉक्टर्स की टीम हमेशा स्टैंड बाय के ऊपर उठती और वगैरह 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 पता नहीं क्या क्या उसने करा होगा बट जब टाइम आया ही डाइड इसी तरह से और बहुत सारे केसेज हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट चेंज द टाइम ऑफ योर डेथ और इस तरह कुछ और चीज़ें होती हैं फिर एक होती है तकदीर मोल ठीक है इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है विच कैन बी चेंज विच कैन बी ऑल्टर्ड बाय प्रेयर बाय हार्ड वर्क बाय गुड डीड्स और बहुत सारे रीजंस की वजह से तो फिर आखिर में आप एक कंक्लूजन दे देंगे सो बिलीव इन प्री डेस्टिनेशन एंड डिवाइन डिक्रीज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फेथ विदाउट बिलीविंग इन इट नो वन कुड बी कॉल्ड अ मुस्लिम टू वॉट एक्सटेंट डज दिस बिलीफ अफेक्ट द डेली लिविंग ऑफ मुस्लिम तो आप बताओगे कि भाई नोइंग दैट अल्लाह इज द ओनली प्लानर एंड कंट्रोल ऑफ दिस यूनिवर्स दिस मोटिवेट्स दैम टू बिल्ड स्ट्रॉग रिलेशन विद अल्लाह कि भाई सब कुछ उसके हाथ में फिर आप बताओगे कि वेन यू लूज वर्ल्डली पोजेशन वेन यू आर स्ट्रक बाय द फेलियर्स तो यू डोंट गेट डिप्रेस्ड आप बताओगे कि अल्लाह ने प्लान किया तो उसने कुछ अच्छा भी प्लान किया होगा जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि इन नमाल उसरी उसरा इन डीड देर इज ईज आफ्टर डिफिकल्टी मुस्लिम डिवेलप हैबिट ऑफ सीकिंग अल्लाह हेल्प अल्लाह की मदद मांगता है इंसान एंड फाइनली दिस बिलीफ इन डायरेक्टली एम्फोसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन वोकेशन इससे हमें दुआ की इम्पोर्टेंस पता चलती है ठीक है सो दिस वॉज अ क्विक रिविजन वीडियो ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड दैट वॉज योर इंस्ट्रक्टर उमर खान स्टेडियम फॉर मोर वीडियोज थैंक यू वेरी मच गुड लक फॉर योर एग्जाम्स